nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Hace dos días el presidente Luis Abinader pues, autorizó la extradición del señor Yamil Abreu. Ustedes recuerdan, eh, vinculado al narcotráfico, aquel hombre que, cuyo caso se destapó en el proceso de la campaña, que fue parte de la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana, de una, una estrategia eh, un poco eh, extraña, pero eh, destapó esa, esa, ese caso, bueno, que estaba hace tiempo allí, pero aprovecharon el proceso electoral para eh, querer eh, ganar adeptos en las elecciones y no se le dio el plan. Entonces, Yamil Abreu fue ya, eh, está en camino a la extradición, porque el presidente Luis Abinader autorizó la extradición a los Estados Unidos de este señor. Igualmente, el Poder Ejecutivo autorizó la extradición del estadounidense pedido por su país, Manuel Batista será extraditado para cumplir con la sentencia de 12 años de prisión. El presidente de la República, Binader, autorizó la extradición de Manuel Batista solicitado por Estados Unidos. De acuerdo con el decreto 457-20, Batista estadounidense será extraditado para cumplir con la sentencia de 12 años de cárcel dictada por la Corte Distrital de Rhode Island el 2 de junio del año 2009. Fue sentenciado por posesión con la intención de distribuir 500 gramos o más de una mezcla o sustancia que tenía cocaína. Estados Unidos solicitó la extradición mediante la nota diplomática eh, 1100 el 7 de diciembre eh, a través de su embajada en la República Dominicana. Eh, así que hay otro, eh, parece que este será dominicano, nacionalizado, eh, naturalizado eh, norteamericano, pero eh, no se sabe porque, por su nombre, Manuel Batista, así que este otro dominicano que será extraditado. Sí, lo más seguro que es dominicano aunque naciera aquí o allá, de origen o de, o de, o de nacimiento, eh, huyendo, vino aquí al país, eh, a la República Dominicana, y ahora han solicitado su extradición. Igualmente, repito que el señor Yamil Abreu, que estaba también vinculado al narcotráfico. Hablando de cosas ilícitas, eh, incautan casi medio millón de dólares en un aeropuerto de Miami. Tenía un destino la República Dominicana. El paquete con la mercancía estaba en el cojín de una silla. Oigan esto. Cerca de medio millón de dólares que presuntamente se iban a extraditar, a, perdón, a extraer de Estados Unidos como contrabando, fueron pues incautados en el aeropuerto internacional de Miami después de hallar el dinero en el cojín de una silla indicaron ayer las autoridades el pasado 3 de septiembre los oficiales de la oficina de aduanas y protección fronteriza estadounidenses descubrieron el dinero exactamente 491 mil 280 dólares un poquito nada más para el medio millón escondido dentro de la parte inferior de una silla acolchada que era parte de una caja que contenía muebles de talla, un comunicado. El paquete con la mercancía tenía como destino la República Dominicana y fue seleccionado para un examen durante las operaciones de control y salida en la terminal aérea. Las organizaciones eh, criminales intentarán exportar grandes sumas de dinero en efectivo para lavar sus ganancias malavidas dijo Robert del Toro, director portuario interino en el Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.